はい、えー、今回はトレーニングに関する知識を増やすための書籍とかまあアプリケーションの紹介をしたいと思いますトレーニングっていうのはすごく知識が大事になってくるので今回紹介するトレーニングに関する本とかを読んで勉強してよ,よりトレーニングの効果を高めてくださいまあいいか個人的には生まれ持ったもの以外でトレーニングで一番大事だと思っているのが知識なので、まあ、すごく僕はトレーニングに関する知識を大事にしてます知識があるかないかでトレーニングのプログラムとかトレーニングの結果効果が変わってくるので僕はすごく大事だと思ってます、まあ、インターネットとかで検索するといろいろ情報出てくると思うんですけど、まあ、そう信頼性がおける信頼がある情報っていうのもそうあったりなかったりするので今回僕が紹介するのは信頼性があると僕は思っているので、まあ、ぜひ参考にしてみてくださいでまず僕が教科書的な感じで持っているのがこちらの NSCA パーソナルトレーナーのための基礎知識ですでこれはあのパーソナルトレーナーの資格 CPT かなっていう、まあ、NSCA のトレーナーの資格があるんですけど、まあ、これ僕一応取るときに、えー、買った本でこれはトレーニングに必要な運動生理学で栄養学解剖学でトレーニングプログラムトレーニングテクニックっていうのが体系的に書いてある、まあ、これは基本となると僕は思っていますこれのいいところはえっ、ー、とですねその各章の最後に文献があるんですよねこの文献文献そのこれ見せあんまり見せちゃダメなんですけどね本当はこういうふうにこの根拠となる文献が書いてあるので、まあ、それを自分で後で検索して読むっていうこともできるのですごくおすすめですなんですがもう欠点として少し高いのと運動生理学とかに関しても少し難しいこれ単体だとどうしても理解するのが難しいっていう場合があるので、まあ、それぞれ運動生理学栄養学解剖学トレーニングテクニックとかそういうのおすすめの本を紹介したいと思いますでまず運動生理学でおすすめなのがこの入門運動生理学ですで僕が持ってるのはこれ第3版なんですけど今第4版が出てるのかな第4版が出てると思いますはいでまず運動生理学とは何かっていうところから話すと、まあ、運動生理学っていう、まあ、簡単に言うと筋肉の構造とか筋肉の動きどうやって動くのか、まあ、あとは筋肉が動くエネルギー、えー、どうやって生産するのかとかどこでどういうふうに作られるのかとか、まあ、あとはホルモンインスリンとかあコルチゾールとかそういうのがとかそれぞれどのような働きがあるのかとか、まあ、そういう生理学の中でも特に運動に関わるような部分が書かれてますで、まあ、運動生理学のこういう知識があると、まあ、トレーニングとか食事の知識も幅が増えるのでまずは運動生理学を勉強していくことがおすすめですで2番目の栄養学でおすすめなのがこの本です栄養学の基本がわかる辞典ですねでこれまあオールカラーで書かれてあって栄養,学あ栄養とは何かとか、まあ、栄養の消化吸収タンパク質炭水化物脂質、えー、まあ電解質ビタミンミネラルというふうにまあ基本的なところが書かれているので、まあ、ざっとこれをに目を通すっていうのがまずおすすめですでこれはまあ基本的に栄養学で一般の人向けというか基本的なところしか書いてないのでまあ、トレーニングする人アスリートとかが具体的にじゃあどのぐらい取ればいいのかとかそういうのが書いてあるのがこの山本義則さんの業績集反射して見えないかなタンパク質とアミノ酸と、まあ、炭水化物とか、まあ、脂質とかマクロ栄養素のについての解説が全7シリーズありますでこれはえー、っとまあタンパク質とは何かとか、まあ、具体的にトレーニングしてる人とかはどれぐらい取ればいいのかとか炭水化物にしても書いてあるので非常におすすめです、はい、僕も結構これを参考にしてますで Kindle で650円1つ650円と結構安いので、まあ、全部買えることをおすすめしますで、まあ、これ裏技的な方法なんですけど、まあ、このシリーズ7巻分全部で4750円分を無料で読むことが、まあ、読む方法がありますそれが、まあ、Kindle Unlimited の初回30日間無料体験で全部読んでしまうっていう方法になりますでこの Kindle Unlimited っていう Amazon の Kindle の読み放題のサービスなんですけどあんまりこの対象書籍 Kindle の対象書籍多くないので
980円払うにはあんまり魅力的なサービスじゃないんですけどこの山本義則さんのシリーズが7作全部読めるので初めの30日間無料の時に全部読んでしまって、まあ、読んだら大会する30日間過ぎる前に大会すればお金かからないので、まあ、そういう方法もありますで、まあ、自分で大事だと思った部分はメモするとか書き出すとかすれば、まあ、知的財産権の著作権法上知的利用になるので、まあ、法律的にも OK です、まあ、SNS とかにシェアしちゃうと、まあ、アウトですけど自分で使う分には大丈夫なのでそういう方法もありますで Amazon のサービスなので大会も結構簡単にできるのでとりあえず入って、まあ、読んでみてっていう方法もおすすめです、まあ、個人的には全然4750円分の価値はあると思うので、まあ、買うことがおすすめしますけど、まあ、とりあえず読んでみたい買う前に読んでみたいっていう人は Kindle アンリミテッドに入って、まあ、無料体験で読んでみて気に入れば買うっていう方法もありだと思います、まあ、詳しくはブログに書いたので、まあ、リンク貼っておきますで解剖学の本はこのプロが教える筋肉仕組み働きパーフェクト辞典ですこれ石井直方教授が監修している本で、まあ、それぞれの筋肉の解説ですねどっからどこについてるのかとか、まあ、こういうふうにカ,カラーで書いてあります後背筋だとこの上腕骨からこの辺についてるっていうのが分かると思います、まあ、解剖学はこういう筋肉がどっからどこについてるのかとかどういう動きをするのかどういう働きがあるのかっていう学問になりますでもこういうオールカラーとか図解で理解するのが一番分かりやすいと思いますでもこういう図解も分かりやすいんですけどやっぱりトレーニングしてる人ってやっぱ動きの中で見た方が分かりやすいっていう面もあるのでアプリケーションで学ぶのもおすすめです僕はマッスルプレミアムっていうのを使ってるんですけど、まあ、あとはヒューマンアナトミーとかそういう解剖学のアプリケーションがあるんですけどそちらをまあダウンロードしてで動きの中で見るっていうのもおすすめです、まあ、結構高いんですよねアプリケーションとしては高いんですけど、まあ、こういう本も結構こういう専門的な本になると4000円とかするので、まあ、そんなに高い買い物ではないと思います、はいまあ、動きの中で筋肉がどのように動いてるのかとか、まあ、見ることができるので結構アプリケーションで学ぶのもおすすめです、まあ、本だとはまあとりあえずこういうの買っとくのがいいと思いますでトレーニングテクニックフォームとか基本的なところはさっきのこの「筋肉の仕組みパーフェクト辞典」の同じシリーズで「筋肉の使い方鍛え方パーフェクト辞典」これも石井直方先生が監修しているやつで、まあ、基本的なフォームを確認するのに最適だと思いますであとビッグ3特にビッグ3について書かれていて非常におすすめなのが以前も紹介しましたけどスターティングストレングスになりますまあ、マーク・リップトっていう元リフターの方が書いた本で、Kindle、こちらも Kindle になります、えー、見たことある人もいると思いますこういう本でこれ全部まあ英語で書かれてるんですけど結構簡単な内容なので中学高校で英語が特に苦手だったとかいう人以外は結構読めると思いますでここに出てくる用語、えー、ヒップドライブとかミッドフットとかニュートラルスパインとかそういう用語を覚えておくと海外のサイトとか YouTube とか見た時も理解しやすくなるのでリングストレングスに目を通しておくことをおすすめですいや他にもいろいろおすすめの書籍ってあるんですけど、まあ、とりあえずここから入っとけば、まあ、いいかなと思いますはい、まあ、NCA のこれはちょっと難しいかなと締めてやるのは難しいかなとは思うんですけど体系的に書いてあるのでとりあえず買って勉強してみて CPT 取るっていうのもまあいいかなと思いますまあその結構難しいとされてるんですけど多分トレーニングやってる人でそれなりに知識がある人だったらそんなに難しくないと思います資格取るのも僕取ったんですけどなんかあんまり難しい結構難しいって聞いてたんですけどなんかあんまり難しいと思わなかったですけどねうん、なんかトレーニングしてる人好きでやってる人は多分知識もそれなりにあると思うのでなんかそんなにこう難しいとか難しいと思わないと思いますだからこれ買ってトレーニングして知識を覚えたい人はこれ買ってついでにトレーナーの資格も取るみたいなのもいいと思います、まあ、そんな感じで今回はおすすめの書籍とアプリケーションの紹介でしたはい
はいまあ、でここから余談になるんですけど今このカメラ、えー、GH4 で撮ってます新しく買いましたはいだからもうこ今撮ってるんであのこう見せることはできないんですけど今まではあのこういう、えー、なんだろうな D7X で撮ってたんですけどやっぱ今までの映像と多分見てる人わかると思うんですけど違うと思いますこの肌の映り方とかなんかこの画面の綺麗さが全然違うと思うんですよねはいまあそれだけですはいちょっと買ったんでテンション上がって紹介しましたまあこれで一発の YouTuber っぽくなったのでこれからこの GH4 を使って頑張って動画撮っていきたいと思うのでこれからもよろしくお願いしますはいじゃあまた次回。